Bu yenilikler, reformalar, islatlar, yeni necə deyirlər, baxışlar, bunlar bizi qabağa aparır. Bugün Azərbaycanda iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, xarici siyasətlə bağlı elə vəziyyət yaranıbdır ki, bəzi hallarda mənə deyirlər ki, bəlkə bir az yavaşlayaq, bəlkə bu qədər sürətlə gedməyək, çünki bəziləri bu qıcıqlandırır, indi Bakının gözəlliyi, Ondan sonra digər şəhərlərimizin, dünyada xaos, böhran, tokuşmalar, gündə baxırıq xarici kanallara polis dəyənəklə nümayişçilərə nə qədər əzir döyür, öldürür. Yəni deyirlər bəzi hallarda ki, bəlkə bir az yavaşlayaq, çünki çox biz sürətlə gedirik qabağa, bəlkə də məntiq var burada da, qıcıqlandırmamaq. Amma mən özümdə fikirləşirim, görün, vəziyyət nə gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan indi o qədər inkişaf edibdir ki, bizə deyirlər ki, siz bir az yavaşlayın, çünki sizə çox sürətlə gedəndə başqa ölkələrdə buna qıskançılıqla yanaşırlar. Amma eyni zamanda mən tam əminəm ki, biz bir necə addım da yavaşlaya bilməliyik. Bunlar çox əvvəllər olurdu. İndi leksikonda belə nəsnələr yoxdur. İndi o daha çox geridən danışır. Əski tariflərdən özünün şahidi olmadığı, ola bilmədiyi, amma şahidi olmalı olduğu üzürsüz səbəbdən ola bilmədiyi tariflərdən və hadisələrdən danışır. Yeni tarixdə əski tariflərə belə təcavüzü mən ümumiləşdirərək ona valdaylamaq adını verdim. Bu söz əlbəttə etimoloji baxımdan Rusiyanın bir qəsəbəsinin adından götürülüb, Azərbaycan dilinin leksik tərkibinə mayasız geosiyasi toxunmaları nəzərdə tutaraq daxil edilib, amma bu demək deyil ki, bu söz elə ölkənin xaricindən səsləndirilən retro təsvirləri özü də qiyabi, retro təsvirləri nəzərdə tutmalıdır. Azərbaycan dilində arxaizmlər arasında bu sözün sinonimləri az deyil, bilmədiyini danışmaq, qəstən və ya anlamadan təhrif etmək, yeri gəlməyən sözü yersiz qaydada işlətmək, yəni yersiz danışmaq kimi mənaları ehtiva edən bütün sözləri valdaylamaq gəlməsinin sinonimi saya bilərsiniz. Dəxli yoxdur, bu söz valdayda deyilib, aşqabatda deyilib, yoxsa Sumqayıtda deyilib, məkan şərtidir, insan da mütləq deyil, bu gün var, sabah yoxdur. O demək deyil ki, insan sabah olmayanda onun xatirələri üzərində xaltura eləmək olar, yaxud ötüb keçən proseslərin və hadisələrin üzərində xaltura eləmək, onları anlamayaraq, bəzdən ola bilər ki, anlayaraq məqsədli şəkildə təhrif etmək, amma bunu bacarmamaq da valdaylamaq sayılır. Ərçənd, mən İlham Əliyevin danışlıqlarını təfsir etmək, təhlil etmək, nə danışlığını və nəyi nəzərdə tutduğunu incələyəmək kimi bir dərdi daşımıram. Çünki adamın bütün söhbətlərinin yüzdə Allah bilir neçə faizi ya ağ yalandır, ya da elə belə havadır. Amma axı, adam da prezidentdir. Gərək ara bir onun danışıq kontekstini xırdalayıb, bu, biçarə xalqa çatdırasan ki, nə demək istəyirdi? O da doğrudur ki, bu lənətə gəlmiş kontekst bəlası siyasi meydanda olduğunu iddia edənlərin arasında yalnız İlham Əliyevin dil bəlası deyil, bir çoxlarında var bu dərd. Bir söz deyirlər, sonra da izahat verirlər ki, mən bu sözü belə demişdim, mənası belə çıxır, amma zəhmət olmasa onu belə yox elə anlayın, çünki kontekstdən çıxarmaq olmaz. Söz Kontekstdən çıxmır, ağızdan çıxır, ağızdan çıxdısa sənin deyil, hərə o sözü bir şəkildə götürəcək. Məsələn, Sumqayıtda valdaylayan İlham Əliyevin bəzi sözləri var ki, onların başına ip salmağa dəyər, bəzi sözləri də var ki, heç nəzərə almağa da dəyməz. Orada Əli Kərimli haqqında danışıb bunun səbəblərini dedim. İndi İlham Əliyevin sərəncamı altında olan bütün dövlət məmurlarının arasında xəlvət bir sorğu keçirilsə ki, kim daha ciddi siyasətçidir, həmin məmurların yüzdə səksən faizi Əli Kərimli deyər. İlham Əliyev də bunu bilir, buna görə də məzburdur ki, Əli Kərimlinin haqqında ağzına gələni danışsın. Bu danışmaqla da onun reytinginə xələl gətirəcəyini ehtimal etmir sadəcə, Əmin o məmuriyyətin nəzərinə çatdırır ki, Əli Kərimli mənim düşmənimdir, bunu bilmənizi tələb edirəm. Bu, ayrı məsələdir və İlham Əliyev özünün şəxsi düşmənçiliyini dövlət aparatına sığışdırır. 
Bu prosesin gelişinde bir de gördüz, özü de yeke bir trola çevrildi. Çün onun belavaldı aylamakları aslında baş troll titulunun yağdırdığı anlaksız hikkedir. Sumqayıt valdı aylamakları arasında kulağıma bir de Rahim Qaziyev söhbəti deydi ki, Şuşanı veya Haranısa satıb. Dövlət başçısının belə söz danışması kəm fürsətlik deyil, siyasi anlaqsızlıqdır. Yəni, anlamadan düşmənə belə mesaj ötürür ki, işgal etdikləriniz işgalçılıq prosesi olmuyub, ticarət prosesi olub, bunu siz də belə təqdim edin. İşgala məruz qalan ölkənin başçısı adından bu cür sözlərin çıxarılması ya isterikadan olar, ya bilgisizlikdən, ya da siyasi kora fəhimlik əlamətidir. Üçü bir yerdə dola bilər. Rəhim Qaziyevdən xoşum gəlir mi, ona özəl bir simpatiyam var mı, bunu qətiyyən iddia edə bilmərəm, amma gerçəyi də demək lazımdır axı. İlham Əliyevi Rəhim Qaziyevə bağlayan bağların tarixi o qədər qədim deyil ki, onun yaşından əvvəl olsun və biz hamımız bu bağların kontrxətlərini sıyrılı bitmiş sırıq dikişləri kimi görməyək. Əliyevləri, bu ailəyə bağlayan qəribə biznes əlaqələri var. Azərbaycanda Milli Azadlıq uğrunda xalq hərəkatı illərində və Qarabağ müharibəsinin şıdırğı zamanlarında İlham Əliyevin Rusiya paytaxtındakı kurtqa biznesi haqqında hamı bilir. Azərbaycanda bunu bilməyən varsa deyin, onlar da bilsinlər. Amma bilənlərin də hamısı hər şeyi dəyiqliyi ilə bilməzlər ki. Bir neçə dəfə demişəm ki, o zamanlar İlham Əliyevin kurtqa, yəni dəri gödəkçi alveri üçün butqaları Frank El Caponi verib. Bunu Frank El Caponi şəxsən özü mənə deyib. Mən də onu 2000-ci ildə Azadlıq qəzetində xəbər olaraq dərc etmişəm. Amma həmin o dəri gödəkçələr Moskvaya inəyin üstündə yaxud qoyunların əynində gəlib çıxmırdı ki, onları gətirib Moskvada toplam paylayanlar vardı və İlham Əliyev də həmin o toptan satış mərkəzindən bir qədər də atasının adına görə imtiyazlı qiymətlərlə götürüb öz köşklərində satmağa cəhd edirdi. Kim idi o toptan satış ticarətin sahibi? Rəhim Qaziyevin yeznəsi, yəni bacısının əri Nazim Dəmirov. 80-ci illərin sonu 90-ların əvvəllərində İlham Əliyevin həmin o uğursuz gödəkçi alverinin iki tərəfi və bir mərkəzi belə idi. Nazim Dəmirov gətirirdi, İlham Əliyev o kurtqalardan sata biləcəyi qədər götürürdü və Frank El Caponinin verdiyi butqalarda satdırmağa cəhd edirdi. Bunu da düzəməlli eləyə bilmirdi. Bu da başqa məsələdir ki, o, bu bacarıqsızlıqla indi Azərbaycan prezidentidir. Neft oğurluyub, dəyər dəyməzinə satıb başını girəliyir. Bacarıqsızdır söhbətinə görə də məni qınamayın. Yəni, mən də bilirəm ki, ölkədən ən azı 100 milyard dolları şəxsən onun özü oğurluyub başına daş salıb, amma bacarıqlı oğru olsaydı bu qədər neftlə 100 milyard yox, 300 milyard qazanıb oğurluyardı. Söhbətin bu tərəfini iqtisadçılara və istehsalçılarla mərcə girib davam etdirə bilərsiniz, Əliyevlərin Nazim Dəmirovla münasibətləri çox yaxşı olub. Biznes prosesində yaranmış münasibətlər bir qədər də deyil, lab çox dərindən şəxsi münasibətlərə, oradan da siyasi müstəviyyət transformasiya edə bilmişdi. 1993-cü ildə Heydar Əliyev Bakıya gəlməzdən az əvvəl də Nazim Dəmirova söz vermişdi ki, onu baş nazir təyin edəcək. Bu, çox ciddi məlumatdır. O qədər ciddi xəbərdir ki, onun üstünə tökülüşüb xəbəri didənlərin, təkzib edənlərin sayından qorxub çəkinməyin də. Amma Heydar Əliyev yerini sürətlə bərk edə bildi, bu, bərkitmə əməliyyatı sürətsiz ola bilməzdir deyin, Nazim Dəmirovu da baş nazir qoymadığı, heç qoymaq fikir də yox idi. Elə belə, hakimiyyətə gəlmək üçün pul qaynaqlarının Allah bilir neçəsinə belə söz vermişdi. Nazim Dəmirovla o zamanlar nisbi soyuqluq yaransa da, sonradan bu münasibətlər yenidən işgüzar axarıqla davam edib. Belə ki, hətta 2005-ci ildə Moskvada dələduzluğa görə həbs edilən Nazim Dəmirovu Rusiya mətbuatında İlham Əliyevin dostu kimi təqdim edirdilər. Bu, nə dələduzluğu idi? Elə həmin ərəfədə və sonralarda Azərbaycanlılar tikinti magnatlarının buna bənzər dələduzluq faktı ilə çox üzləşiblər. Nazim Dəmirovun Print Holdingi də Zvezda Rasiyi, yəni Rusiya ulduzları adlı yaşayış kompleksi tikib, mənzilləri bir neçə nəfərə satmaqla dələduzluq etmişdi. 
O zamanlar İlham Əliyevin xəlvəti müdaxiləsi ilə bu iş yatırıldı. Sonra 2015-ci ildə daha bir dəfə Nazim Dəmirov buna bənzər cinayətlərə görə yenidən saxlanıldı. Yenidən İlham Əliyev prosesdə müdaxilə edərək dostunu xilas etdi. Baxmayaraq ki, 2005-ci ilin həmin o cinayət faktından sonra da onların arası bir qədər soyumuşdu. Bu dəfə, yəni 2015-ci ildə Dəmirov, Əliyevlər ailəsi ilə Səməd Qurbanovun vasitəsi ilə əvvəlki isti münasibətləri bərpa edə bildi. Yəni, prezidentin qızı Arzu xanımın həyat yoldaşı Səməd Qurbanovla Nazim Dəmirovun oğlu Murad Dəmirov çox yaxın dostlardır. Amma yalnız ikisi deyil. Onların bu dostlar çevrəsini daha iki nəfər möhkəmləndirir ki, bunlardan biri İndi Bəkirlər Kollegiyasının sədri olan Anar Bağırovdur, o birisi isə Əddiyyə Naziri Fikirət Məmmədovun oğlu Pərviz Məmmədovdur. Əliyevlərlə Nazim Dəmirovun maliyyə əlaqələri isə yalnız dəri gödəkçələrin satış təhcizatı ilə məhdudlaşmayıb. O zamanların uğurlu iş adamlarından olan Nazim Dəmirovun Rusiyada bir print bankı da vardı. Bu bankdan da başı çox bəlalar çəkib, amma hər halda Əliyevi istiləndirən banklardan biri olub bir zamanlar. Niyə bu xırdalıqlara qədər sizə danışıram? Rəhim Qaziyev İlham Əliyevin sumqayıt valdaylamasına münasibət bildirəndə çıxışının bir yerində eyham elədi ki, bildiklərimin hamısını demirəm. İndi mənim sizə dediklərim, Həmin o bildiklərimin hamısını demirəm eyhamının açılışıdır. Az əvvəl dedim ki, plankəs şuşanı satıb, başqa bir plankəsdən atqatı öyrənmişik kimi ifadələr bir ölkənin prezidentinə yaraşmayacaq sözlərdir. Əlbəttə, adam hətta prezident olsa da belə sözləri özünə yaraşdıra bilər, amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsi və kürsüsü onu hətta atanızdan miras olaraq almış olsanız belə, Bir qədər fərqli mövqeydir, onu ələ keçirmək üçün ağıl işlətmək lazım olmuyubsa belə, o vəzifədə təmsil olunmaq üçün bir bağlaca ağıllı görünmək gərəkdir. Ağıllı yoxdursa, ağıllı ola bilməzsən, amma ağıllı görünməyə məcbursan.